Good morning, guys and gals. How are you doing today, guys? Thank you very much for your comments. Thank you for doing your assignments. I hope you guys are liking our classes. So, tell me, qual dificuldade que vocês têm? Se você tem alguma dúvida, só deixa na parte de comentário. Eu vou ajudar vocês, ok? Tô aqui para vocês, gente. Vamos lá. So, today we have an interesting subject to talk about. So, yes. Hmm. What subject do we have? Oh, yes. Interview questions and answer. Hmm. This is extremely important, gente. Porque entrevista é... Todo mundo fica assim. Oh, meu Deus. Como faz isso? Oh, no, gente. Hoje vou assinar vocês como fazer entrevista em inglês com tranquilidade. Ok? So, today we're going to learn how to do interviews in English with tranquility. Ok? Tranquilidade, tranquility. Ok? So, now let's go, guys. So, I don't know the reason why you are studying English. If you are hoping one day to go get a job, or you, are dream, you, you have the dream to get a better position, English is a way to help you boost your confidence and also your career. Oh, porque hoje um dia, English não é eu preciso mais, é obrigatório e necessário. It is very, very, very compulsory that you know how to speak a second language, English and Spanish, you have an edge, okay? So, it is really important you pay close attention to all the things that we are going to talk about, okay? Hmm. So, vai, vamos lá. Lembra, gente, você precisa trouxe seu livro, seu caneta para anotar as coisas. Se você tem alguma dúvida, é, possa, vídeo depois e escreva sua dúvida e manda para mim. Eu vou fazer resposta. Não, não, não. De nome. De nome dela é English. <laughs> I'm just kidding. Ok, guys. Let's go. One. Huh. Interesting question. Why do companies conduct interview? Por que, gente? Vocês têm algum? Do you have any idea? Ok. I'm waiting, guys. Why do companies conduct interview? Ah, nossa, que bosta! Por que a gente tem que fazer entrevista para ganhar trabalhar? Eu já estudei, eu tenho inglês, eu tenho tudo. Por que, que eu tenho que fazer entrevista? Ok? So, why do companies conduct interview? I want to see your reply on the video. Why, why do you think companies generally conduct interviews? Hmm. I'm waiting. One, two, three. Okay, four. Why do companies conduct interview? I want to know your reply. Why do you think companies conduct interview? Por que eles fez entrevista? Eu já estudei, eu tenho meu certificado. Então, por que eu não peguei essa trabalha? Por que eu tenho que fazer entrevista? Ok? Porque antigamente, pessoas não fez entrevistas. Então, quando você tem que sair de escola, você ganha trabalhar rapidamente. Mas hoje em dia, você precisa ir fazer entrevista. And now, today, we're going to be talking about interview in English, que é mais difícil ainda. Então, você fica oh, nervoso. Meu Deus, o que eu vou falar? Como que eu vou fazer isso? Não sei, pergunta. Na, vai com calma, gente. Você está comigo. A gente vai fazer tudo bonitinho. Ok? So, vai lá. Let's go, guys. Now. Oh, let's see. Alice, I want you to do interview for a job. Let me know what you think. Why did you leave your last job? I punched my boss. <laughs> ok. He's exactly what we need. Isso é uma piada, gente, tá? Uh, this is not the reason why people 
conduct interview to get revenge on their boss okay this is not the reason okay so um do you <laughs> it's not the reason why people conduct interviews so excuse me so now let's go to why people conduct why companies generally conduct interview are you ready guys are you ready Ooh, viola pam yes companies conduct interview to assess these following things okay first of all companies conduct interview to assess one personality personality and character this é um ponto forte entendeu this is a very very important point why companies conduct interview because people want to employ people who are honest okay companies want to make sure that they are not bringing bandido, pessoa que não é honesto, que vai fazer, deixar, colocar nome de empresa ali, colocar no lixo, entendeu? So, essa é uma razão porque a gente faz entrevista para fazer, para avaliar a personalidade das pessoas, to evaluate the personality of a person, ok? To know, conhece a pessoa melhor, porque às vezes a pessoa coloca muito, a gente sabe, né? Aqui no Brasil, pessoas vendem muito peixe, né? Vendem bastante. Fala, oh, eu sou tal, 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 tal. Mas quando colocar mão na massa, ninguém quer colocar mão na massa. <laughs> ok? So, this is the reason why companies conduct interviews. Ok? Eles querem conhecer essa pessoa que tem essa currículum pessoalmente, para avaliar se ele tem, tem personalidade, tem caráter. Que uh, mesmo que ele já colocar tudo bonitinho no currículum dele, this is the reason why companies conduct interview to assess personality. Now, secondly, is individuality. Hmm. Palavra grande, né? Individuality. <laughs> now, individuality, um, it's very simple. Individuality is to know how unique you are. For example, tem muito, muita gente que é gerente na empresa, mas não é todo mundo que consegue mandar bem, entendeu? Porque não é aguenta, tipo, de é, você já estudar no Harvard, estar no Cambridge, mas você não consegue entregar, trabalhar. So, this is the reason why in companies also conduct interview to assess individuality to know if you are unique in your own way if you have the ability to do something different that nobody can do mesmo que você está no mesmo nível mas você consegue fazer melhor do que outras pessoas okay so this is the reason why companies also conduct interview to assess number one personality secondly individuality so companies do interviews to assess personality and individuality now another reason why companies also conduct interview is to assess uh, adaptable or adaptability okay when someone is adaptable ele pode adaptar para novo cultura ele vai ele vai entrar fazer alguma coisa ele consegue adaptar com cultura diferente as coisas so, adapt adaptability is the reason why companies also conduct interview because like for example, there are a lot of companies, não é empresa, é empresa de tipo de multinacional, IBM, Apple, Samsung, eles já têm estrutura muito bom, tem cultura muito bom. So, e, so eles querem acessar pessoas que vai entrar dentro de empresa para acertar que se eles têm postura para adaptar essa estrutura, para eles não não colocar as coisas ruim que dentro que eles já fez, fez, fez bem feito. Porque, na verdade, pessoal, para ter pra, hoje um dia, para é, é, construir e, é, estrutura muito boa, muito que está funcionando, que tudo é bem feito, é difícil, gente. Então, é, pessoas assim, não querem entregar a pessoa que vai colocar lixo no nome que ele, as coisas que ele já fez bem feito. So, adapta adaptability is one of the reasons why uh, companies also conduct interviews. Ok? So they want to know if you have the qualities. Você tem qualidade para adaptar para a cultura deles. Ok? Now, another word is uh, problem solving skills. Ok, guys. This is the most important part of every interview. If you do not have the ability to solve problems, you are 
almost invaluable to the company. You are almost in, you are like an invalid, a bench warmer. So because today, today we have a lot of people que têm certificados boas, que já estudaram USP, Unicamp e X, mas eles não conseguem colocar aqui já porque eles já estudar no, no, no tempo real, entendeu? So, não adianta tem tudo, é, tudo é, certificado muito bom, que o qual você não consegue fazer bem feito. Quando tem problema, você não consegue resolver sozinho, você não consegue entregar as, as, a mão de obra que está na sua mão, no tempo X, você fica enrolando, enrolando, colocando, trabalhar com outras pessoas. É, então, é muito importante para... Mesmo que você está tem você é ponte de uh, você está ponte, você está no ponto baixo ou nível alto de empresa, se você não tem essa capacidade você não tem nada porque problem solving skill is the most important uh, skill you need to have, ok? So this is the reasons why company also uh, conduct interview. Now team team is a is a very important part of uh, of um, of every organization, of every company. So we want to know if you if you have the ability to work on that equip, to trabalhar com equip. Uh, você tem você tem habilidade com trabalhar com novo equipe, você consegue trabalhar com as pessoas, ou você vai você dois dias você fica com a pessoa, você já chuta o blow. Ush, ush, ush. <risos> ou well, tem, tem três dias é, que você já trabalha com a pessoa, você já é, fica louco, fazer valor, briga, briga com, é, briga, briga com tudo. Não, a empresa não quer esse tipo de coisa, ok? This is the reason why companies conduct interview. Now let's me, let me take you back a bit. Now personality to have, to evaluate character. Ok? Character and personality. Postura, tudo. Está dentro de personality. Now, individuality. Alguma coisa que você tem que outras pessoas não têm, não conseguem enxergar. Ok? So, that is individuality. Você tem alguma coisa unique. Tipo de eu, hoje em dia, eu consegue me adaptar a qualquer coisa. Eu consegue é, lidar com muita coisa. So, é, todo mundo tem essa adaptabilidade, individuality, que deixa você... É, diferente, sabe? É, sabe? Você viu? Minha diferença. É, minha diferença é bem escuro assim. <risos> Pode deixar. Vamos, now we have adaptability, ok? Adaptability, você consegue adaptar com a nova cultura, adaptar dentro de empresa e um, problem solving skills, habilidade para resolver os problemas. Isso é é skill muito importantíssima. Uhum. Now, we have team. Você consegue trabalhar com equipe, pessoa nova, pessoas loucas, pessoas e tal. Então, você mantém sua postura e faz seu trabalho bem feito. So, these are the reasons why companies conduct interviews. Ok? Now, let's go next. Hmm. Now, uh, antes que eu vou entrar uh, no assunto... Eu quero falar alguma coisa em português para deixar todo mundo claro. As pessoas aqui vai ficar pre perguntando. Eu que eu tenho background em HR. Eu eu já estudar business administração, já estudar né, como fala né, é, administração de negócios. E, então eu também já já estuda bastante, já fez muitas entrevistas com as pessoas, já trabalhando no parte de RH, já vira chefe de RH, é, 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 então eu, eu já pegou muita jeito, eu já, eu já entendo muita coisa sobre é, as coisas, então as, is, é, essa informação que eu vou ficar passando para vocês, não é só alguma coisa dentro de Brasil, é alguma coisa que é padrão de mundo total, entendeu? Se você consegue pegar isso, então você vai conseguir é, fica tranquilo com qualquer entrevista que você vai fazer. Então, eu já tenho muito anos, quase 10 anos nessa linha, eu já aprendi muita coisa, trabalhando com muitas empresas. Então, gente, vocês têm sorte para ter, para para é, fazer isso comigo hoje, porque eu tenho, um, como falar isso, eu tenho conhecimento adequado para passar isso para você, entendeu? Então, vamos lá, gente. Now Tell me about yourself. Conta hum, sobre você. 
Now, this, this is a very, very important part. Now, before I go into the tips, I want to talk about por favor. When they say, tell me about yourself, they don't want to know about que você comeu ontem, eles não querem saber isso, gente. Não querem saber você já casa três vezes, troca quatro vezes. Nossa, mano, tem pessoas que contam demais na entrevista que não precisa para falar, ok? You don't need to say all those things. It's a lot of information, né? information demais, ok? So, I'm going to give you a tip to talk about yourself. Now, let's go. Now, tips to talk about yourself. When you are asked, tell me about yourself. Your interviewers will likely start out with a question about yourself and your background to get to know you because they want to know who you are, okay? So what you do is simple. Start out by giving them an overview of your current position or activities. Then provide the most important and relevant highlight from your background that makes you most qualified for the role. Guys, this Every, I've seen a lot of people do this. When they say talk about yourself, the interviewer have seen your CV. They don't want to know how old you are anymore. They don't want you to tell them uh, how, if you are married or single. No. Go straight to the point and talk about your present job. Go straight to your background. For example, I am an English teacher. I have been an English teacher for 10 years. I have a degree in she, she, she's, and I have thought that. Just go straight to the point, okay? So, it's not, this is not the time for you to talk about your life stories. Nobody wants to know that, okay? If the interviewer wants to know about it, they will ask you the specific question. So, I have seen a lot of people fazer muito besteira nessa assunto. Eles ficam falando sobre a vida deles e idade e tal, tal. No, eles têm seu currículo, gente. Tira aqui, fala sobre que você está lá. Fala sobre seu conhecimento Falar sobre seu trabalhar atual, ok? So, this is what the company, the individual, the interviewer wants to know, ok? Now, let's go about next. Example. For example, you can say, From my 12 years of experience as an executive assistant, I have developed the ability to anticipate roadblocks and create effective alternative plan. My greatest value to my uh, to any uh, to any executive is my ability to work independently, freeing up time to focus on needs of the business. Ok, gente, uh, para pessoas que não entendem o que eu falar aqui, é, lê depois e você vai entender muito bem. Então, olha, guys, it is really, really important that você pegar esse tempo para falar sobre seu trabalhar. É, quantos anos que você tem sobre, uh, no, no carro? Quantos, quantos anos de experiência que você tem? Que o seu valor, seu objetivo? Isso é muito importante quando você quer falar sobre você. Não é a sua idade que você comeu ontem, você já foi casada, mulher, é, é, tal, tal, tal. Não, ninguém quer ouvir, eu quero ouvir sua vida, sua vida aqui de você. Não, só fica, é, fica no lado profissional, gente, tá? Vamos. Próximo. Now, hmm. how would you describe yourself? Now, é, é a mesma pergunta, só. Different question. It's the same question, ok? So, how would you describe yourself? Now, guys, it is the same thing. It doesn't matter. Tell me about yourself or how would you describe yourself. It's also the same thing. Lembra que eu falei, não fica falando besteira sobre sua vida, como que você não comer, já morrer, então, seu... não, não, ninguém quer ouvir isso, gente. Fica no lado profissional, conta sua experiência profissional e gosta, conta seu objetivo, as coisas que você gosta. This is a very, very important issue, guys. So, talk about your objectives, talk about your values, talk about your work experience and things you have to achieve. You can also talk about your also aspirations. Now, next tip. When the interviewer asks you to talk about yourself, they are looking for information about your qualities, okay? So, eles estão é, procurando seu qualidades. Não é tudo isso, não. Só conta as coisas lá do positivo, gente, okay? So, you talk about what? Huh? About your qualities. So, qualities and characteristics are with the scale that believe that are required in this role because 
See, I'm going to give you a quick example. An interviewer has like 20 people to interview. He or she does not have time to listen to your life story. He or she wants to know if you have the, the posture, the character, the adaptability, the individuality, all these things to, that will fit into the role you are applying for. Okay, so he or she is there for a specific reason, to know if you have the qualities that he or she needs for the company. It's very, very, very easy, gente. Isso é muito, muito, muito importante, ok? So, não ficar falando besteira, não ficar falando as coisas que não faz sentido, que é fora da casa, que muitas pessoas falam muitas vezes, ah, fica, oh meu Deus, sem noção. Não, ok? Fica profissional e falar as coisas sobre assunto. Assunto, trabalhar, trabalhar, experiência, qualidade, tal, tal, tal e tal. Ok? So, let's go to the, the part where you're going to understand better. Example. For example, I would like to say as a security officer, I am vigilant, proactive and committed, uh, committed to ensuring safe, secure and orderly environment. In my last incident response rating, I received a 99% against the team average, which has been around 97% over the past three years. Você viu isso, gente? É pau. É muito chique. Muito, 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 muito elegante a palavra. Ok? Você já falar sobre isso, sobre trabalhar. Ok? Falar que, que, que você ganhou uh, alguma coisa que você ganhou durante o seu trabalhar. Isso é muito, muito importante. Ok? Fá, deixa muito simples. Deixa as coisas bem simples. Ok? Ok. Now, next, guys. Hmm. What makes you unique? No, fala aqui. What makes me unique? É meu olhos gostoso. Ah, uh -uh, não, gente, não. Não, é, pessoas não querem saber seu, seu beleza pura. Uh -uh. A gente sabe que seu beleza é muito pura, mas ninguém quer saber isso, gente. <laughs> no, no, guys. No one to know about your beleza, ok? So, when, when, when they ask about uniqueness, ok? É que deixa você é, diferencial. Que deixa você... Que, 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 que separa você com outras pessoas, ok? Por exemplo, eu conheço eu bem. Oh, meu Deus. Eu entendo que eu consigo enxergar as coisas rápido. Consegui ver as coisas que ninguém consegue ver. Aí consegue fazer as coisas... Num bom tempo, entendeu? Então, isso que deixa eu diferencial. Hum? Mas, você tem que colocar essa lá. What makes you unique? Não sei. Now, I'm asking you guys, students. What makes you unique? What is that thing that you think you have that no one has? Ok? Que é qual tipo de atributo que você tem? Atributo intelectual. Atributo... Que deixa você bem pá no mercado. Que ninguém tem. Não é beleza natural. Você viu essa belezinha? Não, não é isso. É... <risos> não é beleza atual, gente. É, é, é atributo de inteligente, de trabalhar. Você tem que ter essa cabecinha assim. Tudo que você está falando tem que ficar é, é, direcional com assunto de trabalhar que você quer pegar, entendeu? Tudo que você está falando, você tem que ter essa tudo isso fica tem que ser está no lado no trabalho que você está é, fazendo entrevista. Se você quer ser chefe, você quer ser administrador, então você tem que colocar atributo tipo de por exemplo, eu recebo, eu, eu resolvo esse problema rápido, eu consegue, eu sei você está customer service ou vendedor, então você, eu tenho habilidade ou lida com as novas pessoas, ou fazer amizade com fácil, tem facilidade. So, these are ways you can also use this way to communicate about yourself, ok? What makes you unique, ok? So, I'm waiting for your comment, guys. What makes you unique? Ok, now, next. Hmm. Tips. Employers often ask this question to identify why you might be more qualified than other candidates. They are interviewing 
Okay, answer. See, in, when they ask you this question, they are uh, they want to know if you have something, an edge over all that candidate because there are lots of people for the job. Okay, so your what makes you unique might make you uh, have uh, a more um, have advantage over other candidates that they are trying to uh, employ. Okay, so now next example I can give you is I know what it takes to create a positive customer experience because I have had that direct interaction or I have the direct interaction working directly with customers in person. So you are, you, you are giving what makes you unique based on your experience. You know how to interact with customers or you know what, uh, you know what a customer needs or what the business needs to become a positive business in the market. Okay, so now guys, I hope these things, these tips are helping you. If you have any question, you can drop the question below the videos and I'm going to help you, okay? I think I'm speaking too fast. I'm going to try to talk a bit slower, okay? Now, <coughs> next. Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Então, gente, é salado, é tudo. Por que você quer trabalhar aqui? Why do you want to work here? Now, você tem que olhar dentro de você e olhar fora. E tem certeza que que você vai falar vai ser realmente o que você quer. Ok. You need, we need to understand. Why do we want to work? Why do you think you want to work in that company? Do you think the company has what it takes to, to make you grow? Are you trying to work so that you can have financial security? So these are the things that you need to consider before applying for a job. Okay. So why do you want to work here? Okay. So let's go. Let me give you some tips. One moment, guys. Okay, so just to check if uh, if everything is correct. Uh, sorry, guys. Okay, we are at why do you want to work here? Okay, now tips. Interviewers ask this question as a way to determine whether or not you took time to research the company or to learn why you yourself is a good fit okay so when when interviewer asks you this question they want to know if you really research the company you are coming to apply for or whether you yourself have what it takes for you to work there okay so the best way is to prepare a question like a homework you need to you need to know what the company does you need to know if the company offers services the mission of the company the history and culture of the workplace okay so this will help you to align your uh, your answer for the question, okay? You need to know the company you are entering. You need to know about them. Make, do research about the company before you go and apply. Now, some of the questions are, example, finding a company with a positive work environment and values that align with my, or with my own has remained a priority throughout my job search. And this company ranks at, at the top of the list. So in that way, you are telling someone, you are telling the company that their values and uh, their goals also align with yours. So and this and the, the company is on top of your list. So this shows them that you know what you want. But sabe que você quer. You know what you want, and you have um, the mindset of the kind of uh, company you want to be, the kind of person you want to be. Okay. So one moment, guy. Let me let me switch on the lights. So, that you have the mindset of the kind of company you want to be. So, now, next. What motivates you? Okay. Não falar dinheiro. Mm -mm. No, não falar, oh, dinheiro. No, no, no. É mesmo que é, todo mundo quer ganhar dinheiro boa. Don't say money is what motivates you. 
é um ponto muito negativo, entendeu? Porque toda empresa não quer a pessoa que quer ficar presa só para ganhar dinheiro. Eles querem saber que ele tem interesse para ficar, para fazer alguma coisa além de além, para ajudar a empresa a crescer. E tudo isso não é só para ele chegar, ficar ganhando dinheiro, pagando contas. Mesmo que é realidade, hoje em dia, muitas pessoas é isso, que é a motivação, né? Todo mundo que vem para trabalhar, fazer um ou dois e tal. Mas você tem que ser já muito positivo, seja muito, muito bem focado naquilo, ok? So, what motivates you is really, really important. Now, this is a very a good time for you to talk about qualities, ok? Things that uh, passion, things you are passionate about. Like, what motivate me, Kingsley? Um, what motivates me is to be part of humanity, humanitarian service. Eu quero fazer meu parte. Eu quero morrer ou, ou amanhã e, e ficar bem que eu já fiz alguma coisa positiva né, com a minha vida, entendeu? Porque ninguém vai ficar sempre. Então, eu quero fazer alguma coisa positiva. Eu quero trabalhar com, com um projeto que vai é, a, me ajudar para ajudar outras pessoas. Eu quero entregar as coisas melhor para a vida. Então, eu quero deixar a vida melhor quando eu entrar na empresa, eu quero deixar melhor uh, do que eu conhecer essa empresa. So, this is what motivates me. So, you need to know what motivates you. So, what motivates you guys? So, now let's go. Next. Now, tips. Employer asks this question to grant your level of self-awareness. Hmm. Oh, you will. So, when you want to know the level of self-awareness. And ensure your sources of motivation align with the role. Okay, they need to know if you are self-aware, if you are confident, if you know who you are. Você sabe quem você realmente? Então eles têm que saber que sua motivação está lá do que essa cargo que você está fazendo em entrevista. Porque se você não tem motivação própria, você não consegue não pegar essa essa lado, entendeu? Então vamos lá, gente. Now. To answer this question, be as specific as possible. Provide real-life example and tie your answer back to the job role. Okay? Always remember that the moment you enter to that uh, to that place, you are you are there for uh, an interview. Okay? So it's no time to play around. You need to be very straightforward with what you are doing. Okay? Now let's go. So example, Kibi. Could be making a true difference in the lives of my patients and their families motivates me to strive for excellence in everything I do. Okay, or I look forward to seeing my patients' reaction when we get a positive outcome that we change their lives forever. That is why I became a nurse and why I am pursuing a position in pediatrics. Now, this is very, very important. Always remember that you put your motivation in line with your job. Okay, so I am motivated to be uh, to be a, the best customer service because I believe that ta, 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 ta. always put them in line with the job that you are applying for. Now, why are you leaving your current job? Hmm. Aqui é meia meia. Ok? Não fica falando besteira sobre empresa. Oh, chefe, meu chefe é grosso. Meu Deus, que inchar meu... No, 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 no. No, guys, don't say this. You don't say this. We don't say this in English, ok? So, when people are asking you, uh, why are you leaving your current job? So, always be diplomatic. Hmm? Foi ruim, foi bom. Fala só o lado muito bom. Não fica nas coisas ruins. Só fala as coisas bonzinhas. Fala, nossa, seu chefe é péssimo na no, no, no vida real. Fala que ele é a melhor pessoa que você já conhecer. Só que você está precisando outro lado para criar uma nova experiência para é, você fazer melhor. Ou você já fez muito bem lá, então você quer outro desafios, gente. Então, isso é muito, muito importante. Ok? So, let's go. Tips. Now, tips. Prepare a thoughtful answer. It's really, really important to prepare a thoughtful answer. Não fala rapidamente. Pausa, pensa e fala. Ok? Now, you have to prepare a thoughtful answer that will give your interviewer confidence that you are being deliberate about this 
job change, ok? Mesmo que é dinheiro ou alguma coisa, não fala as coisas negativas, por favor, ok? Instead of focusing on negative aspects of your current or previous job, focus on the future, ok? So focus on the future and what you aim to gain in your next position. Now, I'm going to give you some examples on how to answer this. Now, one. Relationship building is one of the reasons why I choose to is one of the reasons why I choose to have a career in sales. So I look forward to working with a company where that is a top priority. So you see, I am not saying things bad about my old company. I'm keeping it very professional. I'm talking about something else I want to do in the future. Why I want to change my job is I want to have more opportunities to do uh, more and more better jobs in the future. Now, what is your greatest strength? Gente, é muito importante. Todo mundo fala quem é seu ponte forte. Todo mundo, eles querem saber. Porque eles querem saber se você tem é, é, as coisas adequadas para algo que você quer pegar. Então, vamos lá. Now, tips. The question gives you an opportunity to talk about both your technical and soft skills. Ok? What is technical? Technical skills, lá do technical, as coisas que você sabe fazer. Então, soft skills é as ingredientes pessoal, tipo de you know, engraçado, você consegue lidar com as pessoas, você consegue trabalhar uh, um, no preso, algumas coisas, you know, com as coisinhas, ok? So, answer this question, share qualities and personal attributes and then give, relate, and give them, um, and then relate them back to the whole of which we're interviewing. So it's really, really important that every time you answer your question, always bring it back to the to the subject of the matter, okay? Now, example, I am a natural born problem solver. I find it rewarding to dig and unsolve solutions to changes. It's like solving a puzzle. It's sometimes, I always excel at it and sometimes I enjoy. So it's really, really, you see the way I'm navigating. I'm talking about my positive point. I'm telling you how that will help me become a better, uh, better person. Okay. So always bring your positive points to the job that you are applying for. Align them together. Okay. Ah, uh, what is your greatest weakness? Point frac. Isso também é muito. Pessoas falam isso, mas isso é é meia meia, gente. Eles querem um, avaliar se você tem uh, postura adequada, postura para pegar essa cargo. Então, vou dar uma dica para vocês. Now, let's go, guys. Now, tips. Um, remember to start with... Yeah, remember, guys, it, it can feel awkward to discuss your weakness in an environment where you are expected to focus on your accomplishments. However, when you when you answer correctly, sharing your weakness can show you, uh, show that you are self-aware and want to continuously do a better job. Now, let me just summarize the whole thing I wrote here. Now, sharing your weakness is a way to help you um, understand, or, or, or to help the employer understand that you know your point of view. Você já conhece você mesmo. Então, você tem que falar caminho que você já, as coisas que você está fazendo para melhorar essa ponto fraco. Like, eu sei meu, meu ponto fraco. Meu ponto fraco, gente, que eu não gosto das coisas desorganizadas. É isso que me toca. Então, é, quando eu entrar no lugar que as coisas estão ruins, eu, eu fico muito, nossa, que é isso? Fica bem assustado. Mas, hoje um dia estou trabalhando para lidar com essa ponto fraco, porque eu sou perfeccionista, tá é muita coisa, as coisas é, tem ponto, lado positivo, tem lado é, negativo, so, hoje em dia estou lidando com essa coisa devagarzinho, quando fica muita coisa, respira e começa de novo, então, porque todo mundo não vai ficar no mesmo nível, então você tem que é, ter essa postura para trabalhar com qualquer jeito, qualquer um, environment. Uh, uh, that is what adaptability comes to do. You have to, 
you have the ability to adapt a qualquer cultura, mas não perder o seu essência. Você fica a fazer as coisas bem feitas, mas você consegue adaptar com qualquer um, estrutura, estrutura de trabalhar. Ok? So, examples could be Earlier in my career, I noticed that I have um, I noticed that I noticed that because I am so enthusiastic about my work, I have the tendency to say yes. Falar sim com qualquer jeito. Okay? So, uh, but today I am prioritizing, I'm using uh, management tools to manage myself better and work with my teammates. So this this ways also give you a way to answer the question without uh, without putting yourself in a very bad light, okay? It is really important you read the examples and also make your own answers. Now, hmm, what is your salary average range expectation? Now, uh, this part could be tricky, okay? No tem um, um, por que uh, eles faz essa pergunta? Okay. No empresa, já tem, já tem salário fixo que eles já deixaram para uh, qualquer cargo. Então, quando eles fazem essa pergunta, eles querem saber se, uh, se, você vai, se você falar muito alto. É perigoso. Você falar muito baixo, parece que você não sabe seu valor. Então, você tem que ser, ser bem diplomática, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Ok? Você fala aqui. Ok. My salary expectation is tal, 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 tal. But I am flexible for an offer. So, when you say you are flexible, você tem flexibilidade. É, eles já sabem o okay, que? O que a gente tem, por exemplo, para pagar uh, mil reais para ele. Mas ele, uh, ele, uh, ele quer dois mil reais. Então, vamos... Baixar e vamos fazer eles falar que ele é flexível. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui e fazer 1.500 para ele. Ok? It is really, really important. Mas, às vezes, quando você é muito bom na sua trabalhar, é, as, a, tem empresas que conseguem ler essa ponto e pagar o seu valor para você. Porque ele sabe que quando você entrar, você consegue mandar muito bem. Ok? So, it is really important that you know this part. Ok? Your salary, não falar dinheiro absurdo, gente, não. Falar alguma coisa que você sabe que quando você ganha essa trabalhar, você consegue fazer seu trabalhar melhor, com qualidade, mas não fica tipo de, oh, meu Deus, que é isso? Não, não, não. Falar alguma coisa que você sabe no seu aconselho, você consegue sobreviver. Mas, mais importante, não é dinheiro, mais importante, você tem que ter é, felicidade no seu trabalhar. Se você não tem felicidade, daquilo que você está fazendo, você não vai fazer seu melhor. Então, se você não gosta que você está fazendo, você não vai entregar melhor. Então, trabalhar com algum projeto, um lugar que você consegue sentir melhor. Então, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com as pessoas, eu gosto de trabalhar com ah, as coisas que ajudam outra pessoa, porque agora que eu estou ensinando vocês em inglês e tentando falar português para explicar as coisas para você, eu estou de, a, fazendo o meu melhor, porque eu quero para você aprender esse negócio, entendeu? So, isso é muito importante, porque amanhã, quando você sair e usar essa fórmula para ganhar trabalhar, vou ficar muito feliz. É, você vai ficar muito feliz falando, nossa, tem um professor, tem um instrutor em inglês que me ajuda muito. Ele é um que que tem algum sotaque, sabe, X, mas ele consegue me ajudar e tal, tal, tal. Isso é que faz meu trabalhar máximo, que faz meu trabalhar sempre fazer sentido. Quando o aluno consegue pegar as coisas que ele já aprendeu e aplicar no vida real, ok? So, now, now let's go, guys. Now. Do's and don'ts for interview. Now, this is a very important aspect of the interview. Tem as coisas que você não consegue fazer, tem as coisas que você precisa fazer. Now, let's go. One, what to wear. Vestido. It is highly important that you wear something very, very, very 
formal, okay? Depending on the kind of job that you want to you want to go for. Like if you are going for an engineering company, it doesn't matter. Wear it, be smart, dress. If you're going for, maybe you're going for a, uh, you want to become a lawyer, you want to be going, going for a job interview as a doctor. So, tudo trabalhar, qualquer trabalhar, tem different postura e como que eles, você precisa vestir, okay? So, you need to know. So, what do you do? Research the company. Research what the company, research the company website, know what they do, know the kind of clothes the company use, and dress yourself to meet those conditions. Now, the things you don't want to do is don't dress down. Don't dress down means não colocar qualquer jeito, gente. Tipo, colocar tudo sua que é assim, fazer tatuagem em tudo aqui, fazer maquiagem muito horroroso. Isso não, gente. Não faz esse tipo de coisa. Don't do these kind of things during the interview, okay? Dress smart with a t-shirt, clean t-shirt. If you want to use tie, Beleza. You don't want to use tie, keep it simple, but dress smart, iron your shirt, passar, máquina, iron your shirt and colocar um perfume, não fica suave, no, 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 no. Colocar perfumes, fica cheiroso, fica muito, hum, quando você entrar, tá? Você sabe, entendeu? Quando você não fica cheiroso, lava seu boca, fazer tudo, gente, nossa, Fazer seu, seu unha, deixar bem feito, assim, eles vão ficar muito, 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 muito boa e very, very, very neat. Ok? So, next. Hmm. What to say without words? A postura. Ok? What to say without words? So, what do you say without words? One of the things you say without words is... Your body language is very, very important. Don't say mm, during the interview or mm, no, guys. Okay, be confident. Sit, sit upwards like this. Look straight to the uh, to the eye of the interviewer. Shake them with a smile on your face, like oh, boa tarde. Como você está? Você está bem? You, you shake them, okay? You greet them. You sit. Deixa a postura reta, então olha, olha, olha o seu. Um, how do you say interviewer? Interviewer. Oh, look at your interviewer and look them face to face and then go, guys. Okay? So you don't have to shake no one. Okay? So you have to be very, very, very professional. Sit up and engage. When you are talking, let's say, oh, uh, uh, no, olha direta, olha olho para olho, olha para ele, ok? This shows you are confident, this shows that you are, you know what you're doing, ok? When you are saying something and you look away, uh, no, essa postura, don't do it at your interview, ok? Now, next, how to act, como agir? Hmm. Oh, nossa! Ainda eles não fez entrevista, que coisa puxa, não, 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 não. Postura certa, com calma, com tranquilidade. Gente, é muito difícil, mas você tem que fazer isso. Deixar você cinco horinhas antes que ele atenda você. Oh, foi com um sorriso. Você fica, ah, no, no problem, oh, no problem, oh, thank you very much. You laugh and you smile, você fica bem tranquilo, então... Não agir racional, nossa, que, que, que é isso? Você me deixa aqui desde amanhã? Não, 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 não. porque desde que você entrou pra, pra, no, no sala de entrevista, eles já ficam olhando você, sua postura, como você fala, como você agir com tempo demorado, tudo isso é antes psicólogo para avaliar você, avaliar se você é a pessoa que tem postura, que consegue fazer as coisas. Então, quando é, ele entra depois de 10 horinhas, é, fica sorrido, fazer seu pergunta, tudo. Então, fica muito, muito tranquilo, ok? So, don't stay and say, oh, no, 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 guys, it's not important. It's not really, really important, ok? You need to act really, really professional. Next. Now, as you can see, I wrote stay poised and relaxed, okay? Stay very poised and relaxed. 
uh, when the interviewer asks you some question, don't go, oh, oh no, just be very calm. You are they ask you a question you do not understand, be very calm about it and answer slowly and with a smile on your face. Okay, stay very poised and relaxed. There is no rush, there is no hurry. Uh, he or she will ask you an answer at your own giving time. Always remember to smile, always remember to look straight at them, always remember to keep your posture straight and why you are talking to your interviewer. This is really, really, really important. Hmm, how to listen. Now, listening, guys, is one of the most difficult things to do in an interview because um, oftentimes we, um, we like to talk. We want to say a lot of things. No, you have to listen. Don't listen. Listen to understand what the person is saying because when you listen correctly, you can understand how to answer. Okay? What? Devagar ouvir o que ele está falando. Não é para fazer resposta rápida ou ficar falando muita coisa. Não. Ouvir o que ele está falando. Às vezes, quando é entrevista, é, quando é pessoa que está fazendo entrevista, já falou alguma coisa, você já pegou é, como que você vai fazer essa resposta. Entendeu? Mas quando você fica falando tudo, não deixa ninguém fala. Não adianta a gente. Então, mostra que você é pessoa que não gosta de ouvir outra pessoa. Então, é muito importante você ouvir outras pessoas, ok? Now, listening is very, very, very important. Now, now um, how to talk about your past employers? Hmm. I'm going to say this one last time. It does not matter the situation that made you leave the old company. Não fala nada ruim sobre seu gerente passado ou empresa passado. Gente, se eu, eu sou entrevista quando você fala essa coisa ruim, eu não vou pegar você não. Eu, eu não vou pegar você. Eu não vou. Um, I will not um, employ you. Ok? I will not employ you. So, when you say things that are bad about your other employers, I feel like you're someone who do not have the maturity to take a new job. Você não tem maturidade para ficar no outro. Então, é muito bom para ficar bem diplomática. Se fosse alguma coisa pesada, fala não. Ah, não, meu chefe é pessoa muito top. Meu Deus, meu chefe. Você viu um anjo? É meu chefe. <laughs> não, não, não. Não fazer esse tipo de exageração, ok? Don't do this kind of something. Don't do it, don't do it. It's not good to exaggerate. Say, oh, my chef is a very, very, very good person, ok? He really helped me to become uh, the best when I was working. Or I did my best when I worked in that company. Don't say something bad about your former employees or employees, ok? Don't say, don't say anything bad about them. It's not good, ok? It's a new job. So when a new job... Forget about everything that passed in the past. Just say things positive about your former place of work. Now, give a diplomatic response about your past employees. Always end things amicably. Okay, don't go criticizing. Say, oh, no, 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 no. It's not good. Okay. Now, yes, guys, we are here today. Let's practice. We've learned a lot of things today. So now, let's practice. So, você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, você tem mais resposta, tem as coisas que você não consegue enxergar, manda comentário dentro de é, vídeo e eu vou fazer resposta, ok? Muito obrigado, gente. Desculpa meu português, estou tentando, você viu como é, gente. Eu estou tentando, também está tentando falar português contigo. <risos> é, mas, ah, pouco pouco ele vai chegar lá, tá? Sou por favor, você também tem que tentar, tá vendo, falar inglês comigo. Tentar aprender, tentar fazer bem feito, tá? Ok, agora vamos tentar junto. Now, let's practice. Find the meaning of the word below. A gente já falar personality, individuality, adaptability or adaptable, problem-solving skills and team. Ok. Por favor, 
isso é muito, muito importante. Pesquisar no dicionário, no Google, fazer... You know, you know the meaning, ok? Find out the meaning of all these words below. So, once you find out this meaning, escrever e manda para mim, ok? Eu quero que você está fazendo seu parte, porque eu também estou fazendo minha parte, ok? So, você faz sua parte, metade, eu faz meu parte, parte e... Junto, a gente vai crescer e ser melhor, ok? So, guys, I hope you enjoyed the classes. I try to add Portuguese, meio, meio Portuguese. I try to add my Portuguese for those students who are new, who do not understand uh, English very much, who are like very well now. Um, for those students who are basic, I'm trying to add Portuguese to help you understand better, okay? So, I hope you guys understood this interview. Mesmo que você hoje em dia você não precisa, você não está usando, mas no futuro você com, o que sabe? Você vai falar fazer entrevista em inglês e todo assunto que a gente já falar hoje em dia vai ajudar você, mesmo que é entrevista em português ou em inglês, vai ajudar você a ser melhor, ok? Bom sorte para vocês, gente. Muito obrigado. Thank you very much, everybody. And I hope you guys are doing your homework. Do the things I asked you to do. Send me resposta dentro de vídeo. Eu quero ler essa resposta, porque essa resposta vai deixar que você está fazendo seu parte. Então, se você pode ser um comentário, vai me ajudar como fazer as coisas melhor, ok? Porque se você não fala, não sabe onde eu vou ajudar Ok? Ok, gente. Muito obrigado. Lembra do que vocês precisam cuidado. Lavar seu mão. Colocar álcool gel na sua mão. Ficar em casa. Não sai. Porque seu saúde é nossa saúde. Ok? Love you guys. Todo mundo aqui. Eu gosto. A gente ama vocês. Beijo, gente. Até mais. Tchau.